if we have problems, also wenn wir durch Probleme gehen, if we engage in whatever situation, wenn wir uns in irgendwelche Situation vorfinden, that draws us away from that state of harmony and oneness with God, und diese Situationen locken uns raus aus diesem Zustand der Einheit, and, aus diesem Zustand der Harmonie mit unserem Herrn, and we feel pain. Und wir, und wir spüren Schmerzen, wir leiden unter dieses Herauslocken. So what do we do? Was tun wir da? Now, we need to really recognize that the problem there is that we have lost sight of the first and the greatest commandment. Is not to try to fix the problem. Don't try even to forgive the person. Don't even try to make, you know, um, uh, amendment. No, because you cannot you will still be walking with the carnal mind because you will either say, look, I am right, he's wrong, or he's right, I'm wrong. So the only thing you need to do is to go back to God and hold on to the first commandment, which is to love God with all your heart. I tell you, all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. And you will then discover that those animosity, those enmity within you will just die down, you see, and you will make peace with your brother. Amen. Es ist wichtig hierbei zu erkennen, dass wenn nun aus Umständen, Verletzungen oder ich sag mal so, dass man in einer, dass man aus dieser Liebe bzw. aus dieser Einheit Gottes rausgelockt wird und man geht durch Schmerzen. Es ist wichtig zu erkennen, dass man in diesem Zustand des Schmerzens dass man aus eigenen eigene Tun, aus eigener Mühe, ja, weil man gut erscheinen möchte, ja, dass man das nicht versucht, dem Menschen zu vergeben oder sich mit dem Menschen zu versöhnen. Warum? Der Versuch wird ein Versuch bleiben. Warum? Weil die, die fleischliche Gesinnung, diese Gesinnung von Erkennen, also der, der Erkenntnis, dass okay, die Person ist falsch und ich bin richtig, diese Gesinnung ist immer noch da. Und genau da liegt das Problem, dass man nämlich aus dieser Liebe den Herrn, aus, aus diesem ersten Gebot rausgelockt ist. Also die Lösung ist wie, dass man zurück zum ersten Gebot geht. Dass man sich entscheidet, dem Herrn zu lieben, vom ganzen Herzen, vom ganzen Verstand, von der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft. Wenn, denn der Punkt ist, wenn man das tut, was geschieht denn mit einem? Es wird keinen Versuch geben sondern es ist Gott durch dich, der die Vergebung herstellt. Es ist Gott durch dich, das hat der Pastor nicht gesagt. Es ist Gott durch dich, der die Heilung in Gang setzt. Es ist Gott durch dich, der dafür sorgt, dass Barmherzigkeit, Versöhnung und Einheit stattfindet, ohne die fleischliche Gesinnung. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Halleluja. Amen. You see, when you, when you come back to God, wenn du zu Gott zurückkehrst, he restore your true state. Was geschieht? Gott stellt deinen wirklichen, deinen realen Zustand, deinen ursprünglichen Zustand wieder her. And so that is a reason, this is a reason why Jesus Christ in saving us. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus, um uns zu retten. He brought us to the Father. Er brachte uns zum Vater. He did not reconcile us to ourselves. Er hat uns nicht so wie, ich sag mal so, so wie Kinder, so Kinder, sammelt euch und jetzt versöhnt euch. Das hat er nicht getan. No. Nein. He brought us to the Father. Nein, er brachte uns zum Vater. Amen. Amen. And having brought us to the Father, nachdem er uns nun zum Vater gebracht hat, we receive the love of the Father. Wir empfangen nun die Liebe des Vaters. And so we can love. Also wir können lieben, because he first loved us. weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So how did he loved us? Wie hat er uns geliebt? He gave everything to us. Er gab uns alles. He gave us his heart. Er gab uns sein Herz. He gave us his, his soul. Er gab uns seine Seele. He gave us his mind. Er gab uns seinen sein Verstand. He gave us his strength. Und er gab uns seine Kraft. This is salvation. Aber genau das heißt he Errettung. Did, he didn't take something. Er hat nicht etwas genommen as part of himself und zwar als Teil von sich and give it to you. und gesagt, so, ein Teil von mir schenke ich dir. No. Auf keinen Fall. He gave his heart. Er gab sein Herz All his und zwar heart. sein ganzes Herz. And give it to us. Er hat uns das geschenkt. Why did he do that? Warum tat er das? Because beside him 
Denn neben ihm There is no other. gibt es keinen anderen. Amen. Amen. Hate. Hass. Jealousy. Eifersucht. Envy. Neid. Does not really exist. Existieren nicht tatsächlich. It has, it has got no substance. Warum sagen wir das? Weil all diese Eigenschaften keine Substanz, also keine Wirklichkeit in sich haben. Now this came into the human race. Doch all diese negativen Eigenschaften kamen in die menschliche Rasse hinein. Because of the carnal mind. Aufgrund der fleischlichen Gesinnung. So when the carnal mind was introduced in man, als die fleischliche Gesinnung in den Menschen eingeführt wurde, by the devil, und zwar durch den Teufel, now man begins to see things from two perspectives. So fing der Mensch an, Dinge aus zweierlei zu betrachten. Now I can love, ich kann lieben, and at the same time I can hate. Und gleich muss man sich mal vorstellen, gleichzeitig kann ich auch hassen. Amen. Amen. And so today, what religion is doing? Also was die Religion heute tut, is focusing on the good side. Ist einfach nur auf das Gute vom Gut und Bösen zu fokussieren. Of that tree. Ja. Of good and evil. Da, die Religion fokussiert sich auf das Gute aus dem Baum von Gut und Bösen. And so the problem is not solved. Und dementsprechend ist das Problem nicht gelöst. So what Jesus Christ came to do, was Jesus Christus und zwar zu tun kam, is to give us the mind of God. Er kam um uns Gottes Gesinnung zu schenken. And to give the mind of God, und damit er genau das tut, he has to identify everything that God is and has with us. Er, mü er musste er und zwar alles an Eigenschaften Gottes mit uns und zwar identifizieren. So the verse 31, Vers 31. Says, and the second is like namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Immer noch in Markus 12, Vers 31. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So your neighbor is yourself. Also, anders gesagt, dein Nächster ist is deine selbst. This is what Jesus is saying. Genau, das ist die Aussage that Jesu. You don't really have a neighbor. Ja? Also praktisch betrachtet hast du keinen nächsten because your neighbor is yourself. Denn dein nächster ist deine selbst. Because if we define love as identity. Denn wenn wir Liebe als Identität definieren. So, we love or we identify to our neighbor as ourselves. Das bedeutet, wir lieben, sprich wir identifizieren uns mit unserem nächsten als wir selbst. And so this is the law of God that Jesus just brought out here. Und genau das ist das Gesetz Gottes, was Jesus hier hervorgehoben hat. And he says the carnal mind, Paul said the carnal mind cannot subject itself to this law. Und Paulus hat uns in Römer 8 gesagt, dass die fleischliche Gesinnung kann sich diesem Gesetz nie und nimmer unterordnen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And this is a big problem the world is in today. Und genau das ist das große Problem, was die Welt gerade durchmacht. So it's not sufficient for us to say, look, I belong to Jesus, you know, I'm in the church, I'm a Christian, I'm a believer. Und deshalb, wenn ich sage, dass ich zu Jesus gehöre, ich bin ein Glaubender, ich gehe zur Kirche, das reicht bei weitem nicht aus. Amen. Amen. It's not enough. Das reicht und zwar überhaupt nicht aus. We need to walk with the mind of Christ. Nämlich wir müssen voranschreiten, indem wir mit der Gesinnung, sprich mit dem Verstand Christi wandeln. Number one. Als erstes. There is only one God. Es gibt nur einen Gott. Beside him there is no other. Neben Gott gibt es keinen anderen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, this is the big, big challenge. Und genau das ist die große, große Herausforderung. But we must transcend, you see, the way we see things to come to that place where we recognize only one God. Nun ist es wichtig, dass wir überschreiten, dass wir weitergehen zu diesem Punkt, wo wir nur einen Gott erkennen. Amen. Amen. If we are to go back to the state of Eden, then when we zurückgehen möchten, und zwar zu dem Zustand Edens, because the Edenic state is a state of oneness with God. Ja, denn dieser Zustand Edens ist dieser Zustand der Einheit mit Gott. If we are to go back there, wenn wir zurückgehen, wenn wir dorthin zurück möchten, we must give up 
the knowledge of good and evil. Dann müssen wir aufgeben und zwar die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Because that was what drove them out Denn of Eden. Genau diese Erkenntnis war die Ursache dafür, dass die Menschheit raus aus Eden geschmissen wurden. Eden means love, pleasure, joy. Eden bedeutet und zwar Vergnügen, Freude, Liebe. Halleluja. Amen. Fellowship of oneness. Und zwar Gemeinschaft zur Einheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so if we are to go back there, also wenn wir uns dorthin bewegen möchten, we must then recognize the knowledge of only God. Es ist wichtig, dass wir nur die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis der Einheit anerkennen. Halleluja. Amen. That's what Jesus explained. Und deshalb hat Jesus erläutert. Eternal life. Und zwar Jesus hat ewiges Leben erläutert. Says, eternal life is to know God. Denn in Johannes 17 Vers 3, da sagt Jesus, ewiges Leben heißt Gott zu kennen. So there is another knowledge. Also es gibt eine andere Erkenntnis. Apart from the knowledge of good and evil. Außer der Erkenntnis des Guten und des Bösen. And this knowledge is the knowledge of God, which is eternal life. Und diese Erkenntnis heißt die Erkenntnis Gottes, die auch ewiges Leben ist. Amen. Amen.